سلام دوستان به نام خدا امیدوارم که حالتون خوب باشه و سر حال و باشید و اومده یادگیری یکی دیگه از دروس کتاب ورد سکیلز اکسفورد ورد سکیلز سطح الیمنتری از ویدیوش دوم باشید امروز پارت بی از درس پنجم رو میخوایم با هم مرور کنیم نکات بسیار مهم میداره این درس بخش ایش رو در ویدیو قبلی بهتون آموزی شدم و امروز هم میخوایم بخش B رو با هم مرور کنیم با موضوع Student Activities یا فعالیت های یک دانش آموز در کلاس خب ببینیم که یک دانش آموز ممکن در کلاس چه کارهایی رو انجام بده Here are activities that students do in the classroom خب خیلی از کلاماتش رو قبلان چک کردیم uh, Here are the activities in uh, فعالیت هایی هست that students که دانش آموزان do in the classroom در کلاس انجام میدن read a text یک متن رو میخونن خوبه که این رو یاد بگیرید uh, read over text سم خواهیم یک بار متن رو میخونم میگم read over the text once read over the text once یک بار متن رو از اول تا آخر کامل بخون read over the text once بس read the text یا yeah, read over the text guess the meaning of new words hats زدن معنای کلمات جدید from the context از اون بافتی که در واقع اون کلمه درش قرار داره کانتکست به اون جملاتی میگن یا اون جمله میگن که اون کلمه درش قرار داره و ما میتونیم با خوندن اون جمله معنی اون کلمه رو حدس بزنیم به اون میگن کانتکست listen to dialogues گوش کردن به گفتگوها دیالاگ در واقع به گفتگوهای بین افراد میگن به خصوص گفتگو بین افراد توی فیلم یا حالا کتاب یا پادکست ما اون بین نوع گفتگو هم میگیم دیالاگ so listen to dialogues look up the meaning of new words in the dictionary پیدا کردن معنای کلمات جدید در یک دیکشنری به نظر این امورت خیلی مهمیه برای من مینمسم خب میگم مثلا این کلمه رو توی دیکشنری پیدا کن میگم uh, look up look up this word look up this word in your dictionary look up this word in your dictionary look up this word in your dictionary این کلمه رو توی دیکشنری پیدا کن write a paragraph about something نوشتن یک پاراگراف در مورد یک موضوع بس write a paragraph about something Write a short essay on something. Write a short essay on something. نوشتن یک مقاله یا یک انشا در مورد چیزی. ببین بچه کلمه on همون معنی about رو میده فقط با این تفاوت که خود رسمی تر هست. برای خیلی نکته مهمیه که شما یاد بگیرید مثلا تو نمیدونم متن ها یا حالا مقالاتی که میخوایی رسمی حالا بعدا بنویسید خیلی جواب جای about از on استفاده کنید. برای من اینشون نکته جالبی من جمله رو می‌نویسم write a short essay on something write a short essay on something نوشتن یک مقاله در مورد یک موضوع uh, revise vocabulary from another lesson revise با چه معنی مرور کردن یه همون review رو میده revise یا review revise vocabulary for another lesson مرور کردن لغات از Uh, یک درس دیگه یه uh, حالا جالب گرامری هم اونجا هست بهتون بگم کلمه another میبینید که بعدش چی اومده یک اسم مفرد اومده خیلی خوبه که نوید بگید باشه another بعدش همیشه از یک singular noun یک اسم مفرد استفاده میکنیم بعد از کلمه other یک اسم جمع یا plural plural noun مثلا another country other countries another student یه دانش آموز دیگه other students دانش آموز دیگه بس هایتون باشه another علاوه گرامری بعدش ما یکی اسم مفرد استفاده میکنیم other بعدش یکی اسم جمع پس revise vocabulary from another lesson مرور لغات از یک درس دیگه do written exercises انجام دادن تمرین های نوشتاری written های نوشتاری بچه چیزی که باید بنویسید oral میشه شفاهی پس ما یک ریتن داریم یعنی نوش داری یک اورال داریم یعنی شفاهی مثلا اورال اگزام امتحان شفاهی ریتن اگزام امتحانی که اتصاد کتبی هست 
Do written exercises انجام دادن تمرین های نوشتاری Have a conversation about something English یا صحبت کردن یا مکالمه کردن در مورد یک چیزی و زبان انگلیسی Have a conversation about something in English قبلا در مورد کلمه conversation تو دورست قبل بهتون فعل make رو هم یاد داده بودم Make a conversation و آخرش هم Have a discussion about something این هم بچه باز به نظر من خیلی نکته مهمیه discussion یعنی صحبت یا گفتگو مثل دیسکاشن هایی که ممکنه سر کلاس زبان داشته باشید در مورد یک موضوعی صحبت کنید بنابراین من این عبارت رو هم می نویسم have have a discussion about have a discussion about uh, something صحبت کردم به یک موضوعی حالا خوبه که این نکته رو میگم فیل دیسکاشن پیشه دیسکاس دیسکاس یعنی گفته بود کردن خیلی خوب این از این بخش بریم فقط بخش گلاسری که حالا دفنیشن یا تعاریف این کلمات به زبان انگلیسی هست رو بخونم اگر نکته بود من بهتون توضیح بدم activity که میشه فعالیت something you do perhaps often کاری که معمولا انجام میدید شاید بیشتر وقت perhaps یعنی شاید خیلی کلمه مهمه تکست و معنی متن گفته a short piece of writing یک قسمت کوتاه از یک نوشتار that you read که شما اون رو میخونید که ما بهش میگیم متن context گفته the words that come before or after another word or, or sentence گفته کلماتی که قبل یا بعد از یک کلمه دیگه توی یک جمله میان dialogue که به معنی اون دیالوگ یا در واقع مکالمه یا گفتگو هست words that people say to each other کلماتی که افراد به هم دیگه میگن often in a book or film به خصوص در یک فیلم یا یک کتاب look something up که گفته میمانی پیدا کردن میشه try to find information in a book میگه پیدا کردن تلاش برای پیدا کردن اطلاعات در یک کتاب find میمانی پیدا کردن information هم میشه اطلاعات paragraph که حالا فارسی یه جوری هم پاراگراف نیم تو فارسی uh, a group of lines of writing line یعنی خط بچه گفته a group of lines گروهی از چند تا خط در یک رایتینگ یا نوشته essay که یعنی مقاله یه همون انشا هست اینجا باز گفته a short piece of writing یک uh, در وقت تکیه کتایی از یک uh, نوشته در مورد یک موضوع it usually has three or more paragraphs که معمولا سه یا بیشتر پاراگراف داره revise مرور کردن look at or do something again یه نگاه کردن به چیزی دوباره یا کاری دوباره انجام دادن vocabulary به معنی کلمات all the words that somebody knows or uses تمام کلمات که یک نفر میدونه یا استفاده میکنه simple به معنی ساده easy to do or understand easy to do or understand پس یکی از معنی های کلمه easy میشه simple مترادفش easy to do or understand exercise به معنی تمرین که متعارفش کلمه practice رو تو دروس قبلی داشتیم work that you do to learn something conversation به معنی مکالمه a talk the گفتگو اینجا talk بچه یک اسم it's a noun here a talk between two or more people discussion هم که میشه در واقع گفتگو talking about something seriously صحبت یه نمیده یک موضوعی خیلی جدی discuss هم همونطور که گفتن فعلش میشه خب این هم از پایان درس لسن 5A حتما 5B حتما ترمینش رو انجام بدید پاسوخاش هم که آخر کتاب هست لطفا کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتید هم میتونید در اینستاگرام من با نشانی امید اسدی جوزانی یا در بخش در کامنت در یوتیوب سوالاتتون رو بپرسید روز بخیر خدا نیهتر هم